పిల్లలు వయసునవి అలాగే తన్మయ్య రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా నేను చూసిన ఇంటర్వ్యూస్ లో కావచ్చు మీరు మాట్లాడిన సందర్భాల్లో కావచ్చు పిల్లల్ని అలాగే మీరు కూడా మీడియాకు సంబంధించి ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఫోకస్ అయింది చాలా తక్కువగానే కనిపించింది సో మీరు ఎలా పిల్లల్ని పెంచుతున్నారు ఎలా అంటే మొత్తం కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ గా పెంచుతున్నారా ఏమి తెలియకుండా మీడియాకి రా రాకుండా అంటే మీడియా వరకు అంటే ఏదైతే మనం ఒక ఒక స్థాయిలోకి వచ్చినామో దాన్ని చూసి మనం సంతోషించాలి తప్ప దాన్ని చూసుకొని మనం గర్వంగా ఫీల్ అయ్యి మన యాటిట్యూడ్లో అది చూపించడం అనేది తప్పు సో అది అలవాటు కాకుండా మా పిల్లల్ని నేను చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పడం అంటే ఎవరైనా అంటే ఎంతో అవసరమైతే తప్ప మా నాన్నగారు పలానా అని చెప్పే అవసరం రానివ్వకుండా చూశాను అంటే అంత ఎప్పుడు చెప్పిన మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారంటే బిజినెస్ చేస్తున్నారని చెప్పండి అంతే కానీ ఇట్లా అని దాన్ని మీరు చూసుకొని మా నాన్న ఇది అని వాళ్ళకు ఒక అదొకటి ఇగో లాంటిది ఒకటి మనసులోకి వచ్చిందంటే దాన్ని మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అందుకే వాళ్ళు ఏ వాళ్ళ నాన్నగారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా చూసి సంతోషించండి మీ నాన్నగారు కష్టపడి పైకి వచ్చినని చూసి గర్వించండి నేను అదే చేస్తాను వాళ్ళకి అదే చేయమని చెప్తాను కానీ ఆ గర్వం అనేది తలకి ఎక్కకూడదు అనేది అంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా మీరు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా చూశాను రాజకీయాలకు మీరు రమ్మంటే కిషన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ వాపసు తీసుకొచ్చుకుంటాయి కానీ నేను మాత్రం రాజకీయాల్లోకి రాను అనే సందర్భాలు కూడా నాకు గుర్తు అంటే పిల్లల మీద ఆ ఎఫెక్ట్ పడకూడదు అనుకుంటున్నారు అంటే ఎందుకు రీజన్ ఏమైనా ఉంది ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు రాజకీయాలు అనేది ఒకప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉంది ఒకప్పుడు రాజకీయాలు కూడా ప్రొఫెషన్ లాగా కాకుండా అది ఒక చాలా అంటే ప్రజా సేవగా మటుకు చూసేవాళ్ళు అంటే ఒక ప్రజా సేవ చేయాలి అంటే రాజకీయ నాయకులు ఒక ఒక స్థాయిలో ఉంటే ప్రజా సేవ ఇంకా ఎక్కువ చేయగలం ఒక పొజిషన్లో ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ చేయగలమని పోటీలు పడి ఆ స్థాయికి రావడానికి ఒక మంచి సక్రమైన మార్గంలో వస్తూ ప్రజలు మంచి సేవ చేస్తూ మంచి మార్గంలో వెళ్తూ పైకి వచ్చేవాళ్ళు కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉంది ఇప్పుడు నాకు అప్పుడున్నంత విలువలు నాకు రాజకీయంలో కనబడట్లేదు సో అలా అప్పటి విలువలు పాటిస్తూ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అది సాధ్యమైన విషయం కాదు కాదు మరి కిషన్ రెడ్డి గారు అప్పటి నుంచి ఒకే మార్గంలో ఉంటూ అదే మంచి పేరు ఇంతవరకు కొనసాగిస్తున్నారంటే అది మామూలు విషయం కాదు సో ఆ కష్టము ఆయన చేసిన సాక్రిఫైస్ అంతా నేను చూశాను కాబట్టి నిజం చెప్పాలి ఆయన పడ్డ కష్టం నాకు తెలిసి నేను కానీ నా పిల్లలు కానీ పడలేరు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఉంటే ఆయన లాగా నిజాయితీగా అలా ఉండాలి లేదంటే దూరంగానే ఉండాలి అనేది ఈ చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఎవరు రాజకీయాల్లో ఉన్నా కానీ తల్లి కావచ్చు తండ్రి కావచ్చు ఎవరు ఉన్నా కానీ వాళ్ళ వారసులు తప్పకుండా వస్తున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నాయి మరి మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయ చేయొచ్చు అంటారా చేయలేమంటారా లేదండి ఇప్పుడు జనరల్ గా బీజేపీలో రాజకీయ వారసత్వం అనేది బీజేపీ ఎంకరేజ్ చేయదు బీజేపీలో పాలసీ కూడా లేదు అది కాకుండా బేసిక్ మా వరకు వస్తే నాకు కూడా నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా రాజకీయాలు అనేది ఒక సోషల్ సర్వీస్ ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ గా తీసుకోవాలి కానీ అది ఒక ప్రొఫెషన్ గా అంటే డబ్బు సంపాదించడానికో ఆ స్థాయిని మనం ఎంజాయ్ చేయడానికో తీసుకోకూడదు దాన్ని మనం ఎంత పొజిషన్ కి వెళ్తే అంతగా ప్రజా సేవడానికి అంతగా ప్రజలకు దగ్గర అవ్వడానికి మనం వినియోగించుకోవాలి సో ఆ విలువలు ఇప్పుడు కాలంలో ఉన్న చాలా తక్కువ ఉన్నాయని నా నమ్మకం అందుకే నేను దూరంగానే ఉంచుతాను అంత కష్టపడలేరు ఇప్పటి కాలం పిల్లలు అనేది ఓకే